हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तेल टापिक वर्ल्ड वीडियो चंद्रयान टू की संबंधी अति मुख्यमंत्री जीके बिट्स चुद फ्रेंड्स फ्रेंड्स बिट्स चाल इंपारटे अभी कांपटेटिव एग्जाम अड़गर जरूर सो फस्ट बिट मिशन चंद्रयान टू नि प्रयोग बिट मरुकसारी मिशन चंद्रयान टू नि प्रयोग आंसर चूस न इरव रे जूल रेल पन्द आसर एंटे इरव रे जूल रुव पन्द विवर चूस नास्तवा प्रयोग जूल पदना नई रुंट याब निषाल की प्रयोग क्रयोजनिक स्थित वापसी सांक वाल दी पोस्ट पे जन मल्ल दी इरव रे जूल मध्यान रूम गंटल नलब मूड निमशाल की सक्सफुल निंगो की एग्रवेश नैक्स्ट प्रश्न मिशन चंद्रयान टू प्रयोग मुख्य उद्देश्य प्रश्न मरुकसारी मिशन चंद्रयान टू ओक मुख्य उद्देश्य आपशन चूस नोद आपशन चंद्रुन पै गल नीति जाड उ निर्धारित नैक्स्ट आपशन चंद्रु आविर्भाव मरी अगर वातावरण गुजरा थर्ड आपशन चंद्र उपरतल पै गल हीलिंग वा मूलका मरी खनिज अध्ययन चेयर फोर्थ आपशन पैवन उ आंसर चूस नईवन उ सो चंद्र चंद्रयान टू ओक मेन उद्देश्य चंद्र पै गल नीट जाड उ निर्धारित चंद्र या आविर्भाव मरी अगर वातावरण गुजरा चंद्र उपरतल पै गल हीलिय वा मूलका मरी इतर खनिज अध्ययन चयने दीन ओक मुख्य उद्देश्य नैक्स्ट प्रश्न चंद्रयान टू ये अंतरक्ष केन्द्र नीचे प्रयोग जी चंद्रयान टू ये अंतरक्ष केन्द्र नीचे प्रयोग सो आसर चूस नतीश धावन अंतरक्ष केन्द्र श्रीहरिकोट सो दी मैं सार अटा सार अनेंटे श्रीहरिकोट उ श्रीहरिकोट नेलूर जिले आंध्र प्रदेश कल सार फुल फाम को चाल इंपारटे फ्रेंड्स दाने गुर्त सार फुल फामेंटे श्रीहरिकोट हई आलिट्यूड रेज नैक्स्ट प्रश्न मिशन चंद्रयान टू प्रयोग से पट्टी अंतरक्ष पशोधना संस्थ ए मिशन चंद्रयान टू प्रयोग से पट्टी अंतरक्ष पशोधना संस्थ ए आसर चूस नो इंत मुदे अंतरक्ष पशोधन केन्द्र मेदा अड़गा अभी सतीश धावन स्पेस सेंटर अन्ट अभी श्रीहरिकोट इसो एंटे इधी अंतरक्ष पशोधन संस्थ दीन ओके हेड क्वारर बेंगलूर उ फ्रेंड्स कंफ्यूज का नैक्स्ट प्रश्न ये अंतर ये शक्तिवंत राके द्वारा चंद्रयान टू नि प्रयोग प्रश्न मरुकसारी ए शक्तिवंत राके द्वारा चंद्रयान टू नि प्रयोग आंसर चूस नीएसएल मार्क थ्री एम वन चाल इंपारटे फ्रेंड्स गुर्तपेवाली सो अलागे इक जीएसएल अंटेटो अड़गोचु दिन फुल फाम्स जीएसएल फुल फामेंटे जिो सिंक्रन शाट लाच वेहिकल नैक्स्ट प्रश्न चंद्रयान टू भाग में जीएसएल मार्क थ्री राके कोर् स्टेज इंधन पेरे सो को स्टेज इंधन पेरे चाल इंपारटे फ्रेंड्स याके चाल स्टेजेस उठाई स्टेज इंधना वड़ता अच्छे को स्टेज इंधन पेरे इक अड़गर जरिए दीन आंसर चूस नुडी एम एज दीन ओक फुल फामेंटे अन्मेट्रिकल डयमेथल हईड्रज सो ई अन्मेट्रिकल डयमेथल हईड्रज जीएसएल मारति याके स्थाई वाड़न इंधन नैक्स्ट प्रश्न चंद्रयान टू ओक प्रधानमंत्री भागा इधर चाल इंपारटे फ्रेंड्स इवीं गुर्तपेवाली अच्छे इक आपशन चूस न मोद आपशन आर्बिटर अं लाडर सैकंड लाडर अं रोवर् थर्ड आर्बिटर लाडर अं रोवर् लास्ट आपशन न अच्छा इक मेद प्रधान मूड भागा दीन आंसर चूस नर्बिटर लाडर अं रोवर् सो चंद्रयान टू गल प्रधानमंत्री भागा आर्बिटर लाडर अं रोवर् दीन ओके विवरण चूस 
ఇక్కడ ఆర్బిటర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే చంద్రుని చుట్టూ వంద కిలో వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక నిర్దిష్టమైన కక్షలో తిరుగుతూ చంద్రుని పైన ప్రయోగం చేస్తుంది అనమాట దాని రిజల్ట్ అనమాట భూమికి పంపించేస్తుంది అది ఆర్బిటర్ యొక్క ఉపయోగం ఈ ల్యాండర్ ఏం చేస్తుందంటే చంద్రుని పైన ల్యాండ్ అవుతుంది ల్యాండ్ అయ్యి దాంట్లో ఉన్నటువంటి పేలేట్స్ని ఉపయోగించుకొని చంద్రుని ఉపరితలం పైన ప్రయోగం చేసి దాని యొక్క రిజల్ట్స్ అనమాట భూమికి పంపిస్తుంది అనమాట లాస్ట్ రోవర్ ఈ రోవర్ ఏం చేస్తుందంటే చంద్రుని పైన దిగి కొంత దూరం అటు ఇటు కదులుతూ అది ఎంత దూరం కదులుతుంది అంటే ఐదు వందల మీటర్ల దూరం అటు ఇటు కదులుతూ అక్కడ చంద్రుని పైన పద్నాలుగు రోజుల పాటు అక్కడే ఉంటూ దాని యొక్క చంద్రుని యొక్క ఉపరితలం పైనటువంటి ఖనిజాలు ఇతర మౌలికల యొక్క ఒక రసాయనిక ఎనాలిసిస్ చేసి దాన్ని భూమికి పంపిస్తుంది అనమాట అది రోవర్ యొక్క ఉపయోగం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడు ప్రధాన భాగాల గురించి మీరు తెలుసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్న మిషన్ చంద్రయాన్ టూలో గల ల్యాండర్ పేరు ఏమిటి ఆన్సర్ చూసినట్లయితే విక్రమ్ దీని వివరణ చూసినట్లయితే ఈ మిషన్ చంద్రయాన్ టూలో మూడు ప్రధానమైన భాగాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి ఆర్బిటర్ ల్యాండర్ అండ్ ప్రెగ్నెన్ సో ఇక్కడ ల్యాండర్కి విక్రమ్ అనే పేరును పెట్టారు అనమాట ఇది ఎందుకు పెట్టారంటే ఈ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ యొక్క ప్రతామహుడు అయినటువంటి విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి నేమ్ నేమ్ పేరుగా అంటే పేరు మీదుగా ఈ విక్రమ్ అనే పేరుని ఈ ల్యాండర్కి ఇవ్వడం జరిగింది అది మీరు ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న మిషన్ చంద్రయాన్ టూలో గల రోవర్ పేరు ఏమిటి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ చూసినట్లయితే ప్రజ్ఞాన్ సో మిషన్ చంద్రయాన్ టూలో గల రోవర్ పేరు ఏమిటి ప్రజ్ఞాన్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న మిషన్ చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం ద్వారా చంద్రుని పైకి తీసుకెళ్తున్న పేలోడ్స్ ఎన్ని సో మిషన్ చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం ద్వారా చంద్రుని పైకి ఎన్ని పేలోడ్స్ తీసుకుని వెళ్ళారు అంటే ఆన్సర్ పద్నాలుగు ఇక్కడ వివరణ చూసినట్లయితే ఈ చంద్రయాన్ ప్రయోగం ద్వారా మొత్తం మనం పద్నాలుగు పేలోడ్స్ని చంద్రుని పైకి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అందులో పదమూడు పేలోడ్స్ అనేవి ఇండిజినియస్ అనమాట అంటే భారతదేశం సొంతంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి పేలోడ్స్ అనమాట ఒక పేలోడ్ మాత్రం నాసా వారిది పేలోడ్ అనమాట టోటల్గా పద్నాలుగు పేలోడ్స్ అనేది మనం చంద్రపై తీసుకెళ్ళాము ఈ పద్నాలుగు పేలోడ్స్ కూడా ఆర్బిటర్లో ఎనిమిది పేలోడ్స్ నెక్స్ట్ ల్యాండర్లో మూడు పేలోడ్స్ మిగతావి రోవర్లో తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఇది వివరం ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ప్రశ్న మిషన్ చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఆన్సర్ చూసినట్లయితే మిషన్ చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఎం వనిత నెక్స్ట్ ప్రశ్న మిషన్ చంద్రయాన్ టూ మిషన్ డైరెక్టర్ ఎవరు మిషన్ చంద్రయాన్ టూ మిషన్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఇక్కడ ఆన్సర్ చూసినట్లయితే రీతు కరిదల్ ఫ్రెండ్స్ దీని వివరం చూసినట్లయితే ఇది దీనికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వారికి మహిళా డైరెక్టర్స్ అనమాట ఈ చంద్రయాన్ అంటే ఈ ఇస్రోకి లేరు సో ఫస్ట్ మొదటిసారిగా ఈ మిషన్ డైరెక్టర్గా ఇద్దరు మహిళా డైరెక్టర్ని నియమించడం జరిగింది ఒకరు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ కాగా ఒకరు మిషన్ డైరెక్టర్ సో ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఇంత ముందు క్వశ్చన్ అడిగినట్లుగా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఎవరు అంటే ఎం వనిత మిషన్ డైరెక్టర్ ఎవరు అంటే రీతు కరిదల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రశ్న మిషన్ చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ యొక్క మొత్తం ఖర్చు ఎంత సో మిషన్ చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ యొక్క మొత్తం ఖర్చు ఎంత అంటే ఆన్సర్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు సో ఆన్సర్ ఏంటి తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు సో నెక్స్ట్ ప్రశ్న చంద్రయాన్ టూ యొక్క ఆర్బిటర్ బరువు ఎంత చంద్రయాన్ టూలో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటర్ యొక్క బరువు ఎంత ఆన్సర్ చూసినట్లయితే రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కేజీ డెబ్బై తొమ్మిది కేజీలు రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కేజీలు సో చంద్రయాన్ టూలో మనం వివరం చూసి ఇందులో మనం వివరం చూసినట్లయితే చంద్రయాన్ టూలో మూడు ప్రధాన భాగాలు ఉంటాయి అందులో మొదటిది ఆర్బిటారు దీని యొక్క వెయిట్ ఎంత అంటే రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కేజీలు అలాగే రెండోది ల్యాండరు దాని యొక్క వెయిట్ పద్నాలుగు వందల డెబ్బై ఒక్క కేజీలు మూడోది ఏంటంటే రోవరు దాని యొక్క వెయిట్ ఇరవై ఏడు కేజీలు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగంలో గల ఇస్రో చైర్మన్ ఎవరు దీన్నే ఇస్రో ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరు అని కూడా అడగచ్చు అనమాట దీని ఆన్సర్ ఎవరు ఏంటంటే కే శివన్ దీని ఆన్సర్ కే శివన్ చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగంలో గల ఇస్రో చైర్మన్ ఎవరు కే శివన్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఇస్రో 
ఎప్పుడు స్థాపించబడింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న అంటే ఇస్రో ఎప్పుడు స్థాపించబడింది ఆన్సర్ చూసినట్లయితే ఆగస్ట్ పదిహేను నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సో ఆగస్ట్ పదిహేను పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇస్రోను స్థాపించారు ఇస్రో యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటే ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ పితామహుడు ఎవరు దీన్నే ఇస్రో పితామహుడు ఎవరని ఇస్రో వ్యవస్థాపకుడు వ్యవస్థాపకుడు ఎవరని కూడా అడగొచ్చు అనమాట సో ఆన్సర్ చూసినట్లయితే విక్రమ్ సారాభాయ్ ఆన్సర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఈ క్రింది ఓట్లో ఇస్రో ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ కలదు ఈ క్రింది ఓట్లో ఇస్రో ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ కలదు ఆన్సర్ చూసినట్లయితే బెంగళూరు సో ఇస్రో హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడని కూడా అడగచ్చు హెడ్ క్వార్టర్ అంటే అంటే ప్రధాన కార్యాలయం ఇది బెంగళూరులో కలదు నెక్స్ట్ ప్రశ్న చందమామ దక్షిణ ధ్రువం పైకి ర్యాకెట్ను ప్రయోగించిన మొదట దేశం ఏది చందమామ దక్షిణ ధ్రువం పైకి ర్యాకెట్ను ప్రయోగించిన మొదట దేశం ఏది ఆన్సర్ చూసినట్లయితే భారతదేశం దీని వివరం చూసినట్లయితే ఎప్పటి వరకు చంద్రుని పైకి మూడు దేశాలు మాత్రమే ట్రాకింగ్ ప్రయోగించాయి సక్సెస్ఫుల్గా సో నాలుగో దేశం భారతదేశం కాబోతుంది అయితే ఈ మూడు దేశాలు కూడా ఉన్నాయి చంద్రుని యొక్క ఉత్తర ధ్రువం పైన మాత్రమే వాళ్ళ ర్యాకెట్ని ప్రయోగించనమాట కానీ మొదటిసారిగా భారతదేశం చంద్రుని యొక్క దక్షిణ ధ్రువం పైన ప్రయో ఈ ర్యాకెట్ని ప్రయోగించింది అనమాట అక్కడ పరిశోధన చేయడానికి ఈ ర్యాకెట్ని భారతదేశం అనేది దక్షిణ ధ్రువం పైన ప్రయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఇస్రో మొదటి చైర్మన్ ఎవరు ఇస్రో ఫస్ట్ చైర్మన్ ఎవరు అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఈ క్రింది ఓట్లు ఇప్పటి వరకు చంద్రుని పైన ల్యాండ్ అయిన దేశాలు ఎన్ని ఇప్పటి వరకు ల్యాండ్ అయిన దేశాలు ఎన్ని అంటే మూడు దేశాలు మాత్రమే ఆన్సర్ మూడు నాలుగో దేశంగా సెప్టెంబర్ ఏడు తర్వాత మన భారతదేశం కూడా యాడ్ అవుతుంది కానీ ఇప్పటి వరకు ఎన్ని దేశాలు అంటే మూడు దేశాలు మాత్రమే నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఈ క్రింది ఓట్లు ఇప్పటి వరకు చంద్రుని పైన ల్యాండ్ అయిన దేశాలు ఏవి ఎన్ని దేశాలు అంటే మూడు ఆ దేశాలు ఏవి అంటే అమెరికా రష్యా చైనా సో నాలుగో దేశంగా భారతదేశం ఆవిర్భవించబోతుంది ఆఫ్టర్ సెప్టెంబర్ తర్వాత సో ఆన్సర్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆల్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న చంద్రయాన్ వన్ని ఎప్పుడు ప్రయోగించారు సో చంద్రయాన్ వన్ ఎప్పుడు ప్రయోగించారు అంటే ఇరవై రెండు అక్టోబర్ రెండు వేల ఎనిమిది సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇరవై రెండు అక్టోబర్ రెండు వేల ఎనిమిది నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏ ర్యాకెట్ ద్వారా చంద్రయాన్ వన్ని ప్రయోగించారు సో చంద్రయాన్ వన్ని ఏ ర్యాకెట్ ద్వారా ప్రయోగించారు అంటే పిఎస్ఎల్వి ఎక్స్ఎల్ సి లెవెన్ ఆన్సర్ పిఎస్ఎల్వి ఎక్స్ఎల్ సి లెవెన్ ఇక్కడ పిఎస్ఎల్వి అబ్రవేషను అలాగే ఫుల్ ఫామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫుల్ ఫామ్ ఒకసారి చూద్దాం పిఎస్ఎల్వి అంటే పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏ భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి చంద్రయాన్ వన్ ప్రారంభించబడింది ప్రశ్న మరి ఒకసారి ఏ భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి చంద్రయాన్ వన్ ప్రారంభించబడింది దీని ఆన్సర్ చూసినట్లయితే సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం శ్రీహరికోట చంద్రయాన్ వన్ చంద్రయాన్ రెండు కూడా మనకి ఈ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి షార్ నుండి మనం ప్రయోగించబడడం జరిగింది ఇది ఎక్కడ ఉందంటే శ్రీహరికోట నెల్లూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న చంద్రయాన్ వన్ ప్రయోగకాలంలో గల ఇస్రో చైర్మన్ ఎవరు సో చంద్రయాన్ వన్ ప్రయోగకాలంలో గల ఇస్రో చైర్మన్ ఎవరు ఆన్సర్ చూసినట్లయితే మాధవన్ నాయర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న చంద్రుని పైన చేసే అధ్యయనాన్ని ఏమని పిలుస్తారు చంద్రుని పైన చేసిన అధ్యాయాన్ని అధ్యయనాన్ని ఏమని పిలుస్తారు ఆన్సర్ చూసినట్లయితే సెలెనోలజీ గ్రీక్ భాషలో సెలెన్ అంటే చంద్రుడు సో ఈ చంద్రుని పని చేసిన అధ్యయనాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే సెలెనోలజీ నెక్స్ట్ ప్రశ్న భూమితో పోలిస్తే చంద్రుని పై గల గురుత్వాకర్షణ బలం ఎంత ఉంటుంది భూమితో పోలిస్తే చంద్రుని పైన గురుత్వాకర్షణ బలం ఎంత ఉంటుంది ఆన్సర్ చూసినట్లయితే వన్ బై సిక్స్ వివరం చూసినట్లయితే దీని యొక్క మెయిన్ అర్థం ఏంటంటే భూమి పైన భూమి పైన మన యొక్క వెయిట్ అరవై కేజీలు ఉన్నట్లయితే మనం చంద్రుని పైకి వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క వెయిట్ అనేది పది కేజీలు అవుతుందంట అరవై ఇంటూ వన్ బై సిక్స్ 
సో పది కేజీలు అవుతుంది అది దీని యొక్క అర్థం నెక్స్ట్ ప్రశ్న చంద్రుడి పైన ఒక రోజు అనేది భూమి మీద ఎన్ని రోజులకి సమానం దీన్ని వన్ లోనర్ డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ ఎర్త్ డేస్ అని కూడా అడగొచ్చు అనమాట ఆన్సర్ పద్నాలుగు రోజులు సో అందువలనే మనము ఈ రోవర్ అనేది పద్నాలుగు రోజుల పాటు అంటే ఒక లోనర్ డే పాటు చంద్రుడి పైన ఉంటూ దాని యొక్క పరిశోధన కొనసాగిస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న భూమి మీద నుండి మనము ఎంత శాతం చంద్రుని ఉపరితలాన్ని చూడగలుగుతాము సో భూమి మీద నుండి మనం ఎంత శాతం చంద్రుని ఉపరితలాన్ని చూడగలము దీని ఆన్సర్ చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సంటేజ్ యాభై తొమ్మిది శాతం ఇది కూడా ఎప్పుడు మనం చూడగలుగుతామంటే ఫుల్ మూన్ టైంలో అంటే పౌర్ణమి ఆ టైంలో మనం చంద్రపైన భూమి మీద చూసినప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చంద్రని కనిపిస్తాడు ఓన్లీ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే మనకి కనిపిస్తాడు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఇదే లాస్ట్ ప్రశ్న ఫ్రెండ్స్ చంద్రుని పైన అడుగు పెట్టిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరు చంద్రుని పైన అడుగు పెట్టిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ సో నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అలాగే బజ్ ఆల్రిన్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఉన్నాయి అపోలో లెవెన్ రాకెట్ ద్వారా చంద్రయాన్ని ప్రయోగ చంద్రయాన్ చంద్రయానం చేశారు అయితే నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ గారు కొద్ది గంటల ముందు కొద్ది క్షణాల ముందు అనమాట బజాల్రన్ కంటే ముందు చంద్రపైన అడుగు పెట్టడం జరిగింది అందువల్ల చంద్రపైన అడుగు పెట్టినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మా ఛానల్ని ఇప్పటివరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన వచ్చినటువంటి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ Thank you friends thank you very much